我叫麦克，这在战地一中奋战啊、哦！你可能以为今天是一期游戏视频，但其实今天是关于一台游戏本的评测。同时，我将借这次评测机会回答粉丝们最关心的两个问题：第一，买游戏本是买 AMD 平台还是英特尔平台？第二，收到一台游戏本以后该如何验机？或者说，首先需要做些什么？大家请稍等片刻，那把反坦克步枪马上要出来了，我先拿到手中。那么，咱们继续刚才的话题。近些年，随着 AMD 的发力，得到了越来越多玩家的认可，相关的产品也越来越多。就比如《华硕天选二》系列，很多粉丝就不知道该如何选择了。我个人给出的建议是，如果你对购机预算有一定限额，并对游戏没有那么强烈的需求，那么可以优先考虑 AMD 平台，整体的性价比都比较不错。但如果你的侧重点就是玩游戏，那么英特平台可能是你的第一选择，特别是今年的 H 4 5平台。哇塞，飞枪真帅，他肯定很郁闷吧？为什么说主玩游戏首选英特平台呢？因为在同档次 CPU 中，英特处理器的单核心能力确实占了不小的优势。这种优势主要体现在玩网游的时候，其稳定性和帧率表现会更好一些。毕竟游戏是典型的需要高频率、超过多线程的应用场景。就目前来看，这种优势暂时还是属于英特尔酷睿平台。所以，英特尔在今年发布的十一代酷睿 H 4 5平台仍然保留这个优势。其全新的微劳阔幅架构，相较前代产品，在单核性能持续领先的前提下，又直接把多核性能提升了百分之十九。再加上升级至二十四兆的三 G 缓存，这种更全面的性能提升，就直接体现在了游戏帧数上面。比如我现在玩的《战警一》，我开的是最高画质，游戏本的模式也只是选了性能模式，其游戏帧数也能一直保持在九十以上，这种游戏体验还是很让人满意的。所以大家也看到了，我前几天给我玩游戏的主力机做了升级，用的就是十一代酷睿 i 九幺幺九零零 K， 和 PC 端一样，用游戏本的 H 4 5平台系列 CPU， 也原生支持 PCIe 四点零技术。并且是具有高达二十通道的第四代 PCIe。通俗的讲，就是让所有数据直通 CPU。而这种点对点传输，极大的增强了固态硬盘和显卡的传输速度，也直接减少了系统延迟，增加了游戏帧数。说的直白一点，就是遭遇敌人时，我可以做到比敌人更快，抢先一步做出应对措施。我又发现一匹马，轰掉它。这里还有一台敌军战车。哎，哎，玩不起呀、啊，开战斗机打我。那么，既然挂掉了，麦克就接着回答粉丝们提出的第二个问题：一台游戏本到手后，我们需要做些什么，或者说该如何验机？顺便说一下，这一台是天选二的顶配 ，i 九幺幺九零零 H 搭配 R T X 三六六零。如果你主要是上学用，我想你没有必要追求顶配，一般中配就完全可以满足学习以及一般的游戏需求了。如上面所见，我们拿到一台笔记本后，首先检查一下包装是否完好，当然主要是看封条是否被打开过。我是一名强迫症患者。我接受不了买到一台别人偷换货的产品，很不错，这个封条完美如初。开箱后，我们就要检查一下里面的东西是否有缺失了。瞧，这上面还有个贴选机的宣传画，话说这虚拟代言人现在貌似很火呀。先把笔记本拿出来放到一边，然后看一下下一层的配件，一个电源适配器和一条充电线，就这些东西了。接下来该检查笔记本的外观了。我个人的习惯一般是检查是否有划痕，是否有手指印，以再次确定出厂后，除我之外没有第二人接触过。咦，这个日式灰看起来还不错，但如果你是学生群体，强烈建议你选择天选二的魔幻星配色，我感觉那才是年轻人该喜欢的颜色。而我年纪大了，选日式灰看起来更沉稳一些。经过一番细心的检查，整个外观非常的完美。没有哪怕一点点划痕，我很满意。那么下面该做什么了？没错，是一下单手开盒。个人一直认为，能把这种细节部分处理好的厂家，那毕竟是一家对待产品非常用心的厂家，也是一个很值得信赖的厂家。如上所见，毫无问题。接下来该检查壁面屏幕部分了。这台天选二顶配用的是一块十五点六寸的二百四十赫兹 IPS 电竞屏，具有百分之百 sRGB 色域，并支持 DC 调光，不闪屏。再看一下 C 面。一尘不染，属于全新机器的味道，特别是这金属拉丝纹路看起来很有质感呀。天选二的键盘和台式机一样的布局，拥有完整的数字键盘，同时 ASDW 键单独用了白色高亮，这是游戏键盘的常规设计。键程 1.8 毫米，键帽曲线 0.25 毫米，打的手感也不错，会弹迅速。这里还有个雷电四接口的贴纸，告诉我们旁边的接口支持雷电四，这可是个超实用的接口。传输带宽高达4 0 Gbps。不仅可以实现高速数据以及视频传输，更能通过单条线缆实现丰富的设备连接。右下角还标注着这台游戏本的一些卖点信息 ：HDMI 接口，这是 WiFi 六 ；NVIDIA RTX 显卡 ，Intel c o r e i 九。最后再看一下地面，天选二同样支持冰川散热系统。从这个角度可以看到里面的散热装置，具体的就不多做介绍了。
，这套冰川散热系统的优秀已经人尽皆知。哦，顺便给大家看一下天选二的接口部分，一个千兆有线网口，一个 HDMI 2 0支持外界4 K 六十赫兹显示器，两个 USB 3.2， 一个雷电四，最高支持8 K 六十赫兹外界设备，而机身右侧就只有一个 USB 3.2 了。那么接下来我们进入系统，继续进行演机工作。进入系统后，我们有两个事情要做。一个是看一下硬件配置，防止货不对版。虽然可能性极小，但如果有妹子在一旁，这样可以显得专业一些。查看硬件有很多软件可以用，我一般习惯娱乐大师。但硬件没问题后，我个人习惯检测一下是否有亮点、坏点，毕竟强迫症患者长不亲。这种检测很简单，我们只需要认真盯着屏幕，看一看在不同的唇色下是否有不相关的东西存在。幸运的是，这一台天选二是个完美屏，而且这个屏幕的素质也确实不错。并且由于 DC 调光技术的存在，在这种纯色下也不会刺眼。那么接下来要做什么？我们可以跑个分。虽然这种娱乐跑分软件的水分很大，并没啥参考性，但如同上面所说，当有妹子在一旁时，这样可以显得更专业一些。当然，我们还可以技术一个更唬人的。ADA64 十分钟双卡后 ，CPU 和 GPU 的温度和功耗均没有太大波动，证明这台游戏本的稳定性比较不错。另外说一下华硕电脑自带的这个奥创智控中心，我们可以通过键盘快捷键切换游戏本的性能模式。也可以在这里直接切换。同时，在性能监测窗口，我们可以看到当前模式对应的具体系统参数，并且还可以进行一些针对性的系统设置，比如可以通过这个 i g p u 模式选择开启或者关闭独显。此外，它内置 Game Visual 功能，允许我们根据不同的使用场景调节屏幕色彩。更加具体的就不一一展示了。接下来，咱们看一下这台天选二在游戏中的具体表现吧。战地五一直是一个很考验硬件性能的游戏。首先，我们把画质设置成全部最高。进游戏后。可以看到游戏帧数在五十至六十左右浮动，没有卡顿，运行流畅。然后我又把画质设置成了高，游戏帧数在七十五帧左右浮动，全程也是非常流畅，游戏体验较好。最后咱们试一下中档画质，区别出来了，游戏帧数维持在了八十左右，但七十和高画质区别不是太大，因为这点帧数影响不了游戏体验。所以如果用这台天选二玩游戏，直接选择高画质即可。我测试的第二款游戏是《赛博朋克二零七七》，这更是一个硬件杀手。首先，咱们先试一下开启光线追踪，并且高画质下的帧数情况。毕竟这台天选二搭载了一块 GeForce RTX 3660， 其采用的第二代 RTX 架构 ，A G 所搭载的全新的 RT Core、Tizen Core 及流失多处理器，让3 0 7 GPU 的 AR 性能以及游戏光追效果变得更加出色。3 0 7显卡加英特的 H 4 5平台，目前来看确实是玩游戏的最佳组合了，感觉还算不错，帧数稳定在五十帧左右，这已经可以足够流畅的运行这款游戏了。来，下一个。接下来咱们关掉光追，只开最高画质。嗯，帧数变化还不小，已经到了60帧以上。所以看起来这台天选二玩目前的三 A 大作是一点问题都没有了。我们继续，接下来是守望先锋。我们先设置分辨率，选择的是1 0 8 0 P 2 4 0赫兹，然后图像质量设置极高，很不错呀， 1 2 0帧左右。这个游戏貌似对硬件配置要求没那么高。瞧，左侧显示的 GPU 功耗降到了80瓦。之前在赛博朋克二零七七，最高可是到了九十六瓦，然后在激烈的交战中，帧数会降到一百一十帧左右。不过这是小区别，就不用在乎了，丝毫影响不了游戏体验。我想很多人肯定想让我测试这款游戏，《永劫无间》最近貌似很火，但我忙着升级硬件，一直没时间好好玩一玩。现在大家看到的是极高画质下的游戏帧数，七十多还不错。实际上，只要这类游戏帧数到了六十以上，我们就能有一个不错的游戏感受了。除非是那种激烈的 FPS 的游戏，一般人也基本看不出不同帧数之间的区别。接下来我们试一下高画质，帧数有了变化，变成80左右，虽有提升，但不是太大，所以我们还是直接用极高画质即可。毕竟这个游戏的画质真的是一大卖点。那么以上就是本期视频的全部内容了。相信看了这期视频，我们的新手朋友们也大概知道该如何献机，避免买到二手货了。同时，通过本次测试，我们也能看出这块 H45 平台的 i9-11900H。确实拥有非常优秀的游戏能力，再加上目前笔记本市场价格很不稳定，相同模具的产品，英特和 AMD 版差价可能就只有几百块，这个时候英特版本就更值得入手一些了。希望以上的内容能够对你有所帮助，我们下期再见。